Hi everyone, so welcome to uh, Future Vision Study Center. So, this is the Zoom class. Le, so, regular vandu, the important uh, topics, so important aspects we focus on. So, this is the third class, and today we are going to complete Unit 1. Nge. So, in the previous two classes, le, we have seen 4 4 topics, and we have 8 topics complete. Pannu. In the 8 topics, le, in the writers, in the work of art, in the Mariana areas, we have missed the focus on the path. That's why we have a last topic. In the 20th century, almost we have a hard day, era, and a yard day, age. That's why the last topic is a modern period. This is the topic in the unit 1. This is path to unit 1 almost uh, we know very well it is very broad very vast area of units nariya irukku namakku inna solla ponu appadina ba english literature in the, in the unit da appadinu sollalam ena and alavu the content appindrathu adhigama irukku avlo irundhalum enna mariyana writers enna mariyana areas la namo miss pannira koodadu appindra or aspect da nama paathittu vandirukkom no sir, almost you all are talking about it. That's why you have a thought. But if you don't have a thought, I don't have a thought. If you don't have a thought, you don't have a thought. If you don't have a thought, we will not be less concentrated, less preparation aspect. We will be able to do this area. We will be full-fledged. Almost all of us are ready. We will be ready for this unit. In the unit 1, our last topics, that are the bottom topics, in the romantic period, in the age of Wordsworth, in the last class, if you look at that, you have a writer's work of art, themes, and the themes. If you look at the themes of the era, the themes of the writers are focused on the familiar writers, but if you look at the romantic and Victorian modern, good number of writers inge number of themes kuda adhigama focus pannirupanga so adala adala ella writers um pathiyum namba therinjikanuma appadina as per syllabus adha dhaan solludhu so syllabus enna solludhu present age appdin solludhu ahadi appdin solludhu victorian age appdin solludhu idu kurippittu indha age la indha indha writers indha indha works mukku padinga nu edha solludha appadina kedaiyad appo oru 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 blunt ana oru syllabus namakku oru heading dhaan namakku kuduthirukranga appo adukkulla we will focus on the main issues that are important to us in the Zoom classes. In the next class, the main issues that we will handle the unit and the unit faculty members in the aspects of the unit and the topic that we will focus on the unit. We will focus on the unit and focus on the unit and focus on the unit and focus on the unit. Age of Thomas Hardy inge. Hardy orang age ini, inu solap ponu na modern era kuliya, awuru mandru war. Awuru ye, awuru ye theme agoto, awuru ye contribution agoto, almost modern lada awuru. Nama ke pirici kurutta nala syllabus le, nama ada onde nama pirici pakaro, awu lada ini le. Hardy ya purto warikum, first article awuru ye publication, awuru erudu nade modal la article, adi yedukku abdi na. Chambers Journal, nalla ni apa guys kong. Initial awe, orang rende literature ke buka awo, novel awo, ella work of art awo, orang rende kudu tulen. Modal awo, ena kudu tulen kerana literature ke artikel tu publish paner. Orang artikel, edel publish paner kerana bi na Chambers Journal la paner kerana. Ida, ni awan ni apa guys kong media, orang visio. First novel, hard ye orang first novel, abi na Desperate Remedies. Articles itu itu compromise panni, ada ada le basica pohon over, awal orang ye path compromise panni itu, where over field of writings ke wara, ada dah novel. Itu wara itu ke karena yang abis na orang particular person, awal orang nama na buat macam tu, that is George Meredith. Ibu orang yang saya abis na ibu orang na orang contemporary writer dah. So ibu orang dah ena pun dah re hard dia ni novel ni le de, abis na orang orang suggestion kudu kerar, orang advice kudu kerar. Ini nala elu dera, ya artikel nala elu dera. So better you come to this particular field. Inda inda genre ku wa, abin novel elu dera vekker itu mukti ma. Yar abinah George Meredith dah first versi Thomas Hardy, inda particular work. 
டிசப்ரேட் ரெமிடிஸ் எழுதுறதுக்கான காரணம் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க இல்லையா இந்த பாயிண்ட் நமக்கு ரொம்ப வேல்யூபிள் ஆன ஒரு பாயிண்ட் லாஸ்ட் நாவல் ரொம்ப ஃபெமிலியரான நாவல் ஜூட் தப்ஸ்கியூர் அப்படின்ற ஒரு நாவல் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன ஒரு நாவல் விமனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாரு நம்ம ஹார்டி நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் விமனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாரு அது என்ன மாதிரியான இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்றது நம்ம ஃபோக்கல் பண்ண போறோம் The first novel and the last novel, I will tell you about the last novel. And the period of year, I will tell you about the material. The first novel, I will tell you about the second novel. I will tell you about the last novel. I will tell you about the duration. Here are the most novels. There are very prominent novels. There are many novels that we have importance, we have importance, we have to cut. I will tell you about it. Far from the Maddy Crow, The Mayor of Castbridge, The Return of Native Test of the Dobbowals. This is all the most important works written by Thomas Hardy. So, Jude the Obscure, Desapared Remedies, this is all the most important novels. This is all the most important novels that we know about Thomas Hardy. Volume of Poetry. Novel is the most important poetry. If you focus on the period of time, it's 1895 to 1913. For a short period of years, volumes of poetry um ezhuthi irukkar appo he is not only a novelist as well as he wrote poems poems um ezhuthi irukkar famous epic drama um ezhuthi irukkar dynast so idhe nama therinjikkanum kandippa idhe nama therinjikkanum epic form la irukum epic form na it is a long narrative one adula irukum themes paarenga idhe da romba romba mukkiyam so modern la vandutinga appadinave we have a lot of kind of themes themes und romba adhigama irukum நம்ம கிளாஸ் நடத்தும் போதே பார்த்தோம் தீம்ஸ் அப்படின்றது விக்டோரியன் ஏஜ் ஒன்றும் இல்லை ரியாலிட்டி ரொமான்டிக் ஏஜ் நேச்சர் இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிட்டு போகலாம் இதுக்கு முன்னாடி சானட் லிரிக் அதெல்லாம் ரொமான் லவ் இந்த மாதிரியான ஒரு ரிலீஜியஸ் இருந்தது மெட்டாலஜிக்கல் ரைட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஜியஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க அந்தந்த ஈராவில் ஒரு தீம் ரெண்டு தீம் அப்படிதான் ஆனால் மாடர்ன் ஈராக்கு வந்துட்டீங்கன்னா வேகப்பட்ட தீம்ஸ்ல ரைட்டர்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் Thomas Hardy, see, distrusted modern civilization. So, modern civilization is a number of people who are in the middle of it. Why? Because modern people are in the middle of it. They are very pessimist. They are not in the middle of it. So, we are in the middle of it. 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 The love, emotions, feelings, we are in the middle of it. Modern civilization. ஒருத்தனியா <laughs> ஒருத்த தனியா இந்த உலகத்துல எவ்வளவு கஷ்டப்படுறான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஐசோலைட் அப்படின்னா ஒருத்தர் தனியா அவரை ஒதுக்கி வச்சாங்க அலோன் லோன்லினஸ் ஏன் இந்த லோன்லினஸ் ஏற்கனவே சொன்னதுதான் ஒருத்த கஷ்டப்படுறான் அப்படின்னா பக்கத்து பேர் வந்து கேட்கற அளவுக்கு இந்த சொசைட்டி கிடையாது சிவிலைசேஷன் கிடையாது மாறிடுச்சு அவன் வேலை உண்டு அவங்க இல்லைன்னு பார்ப்பான் யாருக்கு என்ன ஆனாலும் ஒன்னு பிரச்சனை இல்லை எனக்குன்னு நினைக்கிற மாதிரியான ஒரு சிவிலைசேஷன் அதனால ஒரு ஐசோலேட்டட் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்றது அனதர் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான தீமா இருக்கு ஹார்டி பொறுத்த வரைக்கும் நேச்சருக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாரு ஸோ சி இவ்வளோ தீம்ஸும் ஒருத்தரே போக்கஸ் பண்றாரு யாரு ஹார்டி அப்போ அவருடைய நாவல்ஸ் அவருடைய ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ்ல இவ்வளோ தீம்ஸ்க்கும் இடம் உண்டு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆல்சோ கேவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு விமன் கேரக்டர்ஸுங்க ஸோ விமன் கேரக்டர்ஸ்க்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாரு அவருடைய நாவல்ஸ்ல ஒரு மூணு ஸ்டெப் நாமக்க வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் விமனை வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவா அவரு வந்து காட்டுறாரு அவருடைய நாவல்ஸ்ல காட்டுறாரு ரெண்டாவது ஃப்ரீடம் கொடுக்குறாரு லிபர்ட்டி கொடுக்குறாரு So, the women who have the liberty of stories. Third, when you come to Jude the Obscure, we will talk about the last novel, Jude the Obscure. The women are at the same level. That is, they were free from sexuality. That is, they were free from sexuality. They focused on the Jude. You will know how to do this. In the same way, women's characters are important. They are in three stages in the novels. ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் தாமஸ் ஆர்டியோடைய நாவல்ஸ் தீம்ஸ் என்ன மாதிரியான ஒர்க்ஸ் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஆஸ்கார் வைல்டுங்க வால்யூம் ஆஃப் போயம்ஸ் எழுதியிருக்காரு அட் த சேம் டைம் நாவல்ஸ்லையும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறாரு 
கோயம்பூர் எழுதுறாரு நாவலும் எழுதுறாரு ஒரே வருஷத்துல ரெண்டையுமே கான்ட்ரிபியூட் பண்றாரு சோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஆள் தான் ஆஸ்கர் வைல்டு ஒரு புக் ரிவியூவரா இருக்கிறாரு அட் த சேம் டைம் எடிட்டட் ஜேர்னல் கால்ட் விமன்ஸ் வேர்ல்டு ஞான ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விமன்ஸ் வேர்ல்டு அப்படின்றது யார் எடிட் பண்ண ஒரு ஒரு ஜேர்னல் அப்படின்னா நம்ம ஆஸ்கர் வைல்டு எடிட் பண்ண ஒரு ஜேர்னல் காமெடி ஆஃப் மேனஸ் நம்ம ப்ரீவியஸா நம்ம கிளாஸஸ்ல பார்த்தோம் காமெடி ஆஃப் மேனஸ் அப்படின்றது ஒரு ஃபார்ம் பிரெஞ்சு லிட்ரேச்சர்ல இருந்து வந்த ஒரு ஃபார்ம் வில்லியம் கான்கிரி பயன்படுத்துறாரு கோல்ட் ஸ்மித் பயன்படுத்துறாரு இங்க யார் யூஸ் பண்றா அப்படின்னா ஆஸ்கர் வைல்டும் அதை பயன்படுத்துறாரு The the of of no importance, the importance of being earnest, words, focus William Watson, minor writer இருந்தாலும் minor group of people தான் இவரை பத்தி தெரியும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் ஏன் இவரை நம்ம மிஸ் பண்ண கூடாது அப்படின்னா யாருக்கு அப்புறம் டென்னிசனுக்கு அப்புறம் வச்சுக்கோங்க <laughs> நினைக்கிறாரு <laughs> ஜனங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்து அதைதான் நம்ம மாஸ்க் அப்படின்னு அதை நிறைய எழுதியிருக்கிறாரு சோ இந்த ரைட்டர்ஸ் எல்லாருமே நமக்கு வேர்சஸ் டிராமாஸ் நாவல்ஸ் இது எல்லாமே நமக்கு போக்கஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறாங்க ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல் எழுதியிருக்கிறாரு அண்ட் அட் த சேம் டைம் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் நாவல்ஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல் அப்படின்னா நமக்கு ஞாபகம் வருது வால்டர் ஸ்காட் ரொமான்டிக் பீரியட்ல அதுக்கப்புறம் ஹிஸ்டரிஸ் எழுதுறாங்க பட் இருந்தாலும் நடுவுல வந்து விக்டோரியன் ஏஜ்ல அந்த ரியாலிட்டி கொண்டு வந்துறாங்க ப்ராப்ளம் நாவல்ஸ் நான் சொன்ன சொசைட்டிகள் ப்ராப்ளம் நாவல்ஸ் சார்ஸ் டிக்கன்ஸ் இவங்க எல்லாம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இந்த ஹார்டியோட பீரியட்ல அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல் அப்படின்றது யார் மூலியமா மறுபடியும் வருது அப்படின்னா நம்ம கேனன் டாயல் பட் அதுல ரொம்ப ஃபெமிலியர் அவர் கிடையாது எதுல ரொம்ப ஃபெமிலியர் அப்படின்னா இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஒர்க்ஸ்ல தான் அவர் ஃபெமிலியர் நல்லாவே தெரியும் நமக்கு ஒரு ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர் உருவாக்குறாரு ஷெர்லா ஹோம்ஸ் ஒரு <laughs> அந்த இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் பர்சனா யாருக்கு கொடுக்கிறாரு அப்படின்னா ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் கொடுக்கிறாரு இவர் எழுதுற எல்லா கதையிலுமே அந்த ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் தான் என்ன பண்ணுவாரு ஹீரோவா இருப்பாரு ப்ரொடகானிஸ்டா இருப்பாரு இவர் இல்லாத ஒர்க்ஸும் சில ஒர்க்ஸ் இருக்கு அது என்னாலும் நீங்க பாத்துக்கணும் பெஸ்ட் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னா த மெமரிஸ் ஆஃப் ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த அவுண்ட் ஆஃப் பாஸ்கர் வைல்ஸ் அப்படின்ற ஒர்க் இது ரெண்டுமே இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் துப்பறிகிற மாதிரி எழுதின கதைகள் தான் ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர் ஷெல்லா ஹோம்ஸ் அப்படின்றது இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்லேயே ரொம்ப ஃபேமிலியர் நான் ஏற்கனவே சொன்ன உங்களுக்கு இந்த பிரிம் ரோஸ் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு விகர் ஆஃப் வேக் ஃபீல்ட் பிரிம் ரோஸ் அப்படின்றவர் அந்த ஒரு நாவலுக்கு மட்டுமே ஃபெமிலியர் கிடையாது லிட்ரேச்சர்லேயே அவர் வந்து நேம் ஃபெமிலியர் அப்படின்றது சிட்னி காட்டன் நான் சொன்னேன் அதே மாதிரி ஷெல்லா ஹோம்ஸ் இவங்கெல்லாம் அந்த ஈரால அந்த ஒர்க்ல மட்டும் ஹீரோஸ் கிடையாது ஓவரால் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்லேயே அந்த கேரக்டர் அப்படின்றது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர்ஸ் இந்தியாலிருந்ததுனால அனிமல் ஸ்டோரிஸ் 
இந்த அனிமல்ஸை வச்சு கதை எழுதுறதுல இவர் வந்து கொஞ்சம் ப்ராமினென்ட் நீங்க எல்லாருமே நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஜங்குல் புக் அப்படின்ற ஒரு படம் இல்ல ஜங்குல் புக் நம்ம பாத்துருக்கிறோம் ஒன் டூ பார்ட் எல்லாம் நம்ம பாத்துருக்கோம் பட் அதோட ஒரிஜினல் ஸ்டோரி அப்படின்றது யாருது அப்படின்னா இவரு தான் இவர் எழுதுனது தான் இந்த ஜங்குல் புக் அப்படின்ற இந்த ஸ்டோரி அது சோ இந்த மாதிரியான ஸ்டோரிஸ் அனிமல்ஸை பேஸ் பண்ணி எழுதுறது இவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் ஹார்டியோடைய ஏஜ் அப்படின்றது கொஞ்சம் சின்னது தான் ஏன் அப்படின்னா அது ஆல்மோஸ்ட் மாடர்ல சில ரைட்டர்ஸ் வந்துருவாங்க ஆல்மோஸ்ட் ஆர்டிய கூட நம்ம மாடல்ல கூட வச்சுக்கலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல பட் நமக்கு பிரிச்சதுனால நம்ம என்ன பண்றோங்க அதை போக்கஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ரைட் ஹார்டியோடைய பீரியட்ல இந்த ரைட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம மிஸ் பண்ணாம பாக்கணும் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பீரியட் கால் த பிரசன்ட் ஏஜ் ஆர் த மாடர்ன் ஏஜ் இந்த மாடர்ன் ஏஜ் என்ன மாதிரியான ஒரு ஏஜ் அப்படின்னா ஆஸ் ஆல்ரெடி நம்ம ஹார்டி சொன்ன மாதிரி மாடர்ன் சிவிலைசேஷன் மேல ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத தனம் அவருக்கு வருது ஏன் ஏன்னா மாடர்ன் பீப்புள் அந்த மாதிரி மாடர்ன் சிவிலைஸ் கண்ட்ரி அந்த மாதிரி சொசைட்டி அந்த மாதிரி அவங்க ஆரம்பத்துல எதை பேஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு வார்ஸ் ரெண்டு வேர்ல்டு வார் பேஸ் பண்றாங்க வரைக்கும் வேர்ல்டு வார் ஒன் தேர்ட்டி நைன்ல இருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வேர்ல்டு வார் டூ அப்ப ரெண்டு வேர்ல்டு வார இந்த மாடர்ன் பீப்புள் என்ன பண்றாங்க பேஸ் பண்றாங்க இது ஒரு பெரிய டிசாஸ்டர் தான் டிசாஸ்டர் அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய அழிவு தான் அவங்களுக்கு என்னன்னா ஒரு எக்கனாமிக்கலா ரொம்ப சஃபர் ஆவாங்க ரிலேஷன்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் சில பேர் இழந்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை ஃபுல் ஆஃப் கேஸ் அண்ட் டிசாஸ்டர்ஸ் ரொம்ப அழிவும் குழப்பமும் சூழ்ந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ் தான் இந்த மாடர்ன் ஏஜ் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கணும் சயின்டிபிக் ரெவல்யூஷனுங்க ஸோ சயின்டிபிக் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னா கண்டுபிடிப்புகள் டிஸ்கவரிஸ் அண்ட் இன்வென்ஷன்ஸ் இதுல ரொம்ப அதிகம் அப்ப இதுல ரொம்ப அதிகம் போது பீப்புள் எல்லாருக்கும் ஒரு அகே ஒரு சிம்லர் தாட் ஏற்கனவே நம்ம முன்னாடி ரெண்டு தடவை பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த சயின்ஸோட டெவலப்மெண்ட் வந்ததுனால கடவுள் மேல இருக்கிற நம்பிக்கை குறைஞ்சு சயின்ஸ் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமா இருக்கு பீப்புளுக்கு அது மறுபடியும் இங்க வரும் பட் ஆல்மோஸ்ட் இந்த பாம்பிளாஸ்ட் இல்லைங்களா அந்த பாம்பிளாஸ்ட் நடந்த எரோஷிமா அந்த பாம்பிளாஸ்ட் நடந்த பிறகு மறுபடியும் சயின்ஸ் மேல இருக்கிற நம்பிக்கை போயிட்டு கடவுள் மேல நம்பிக்கை ஜனங்களுக்கு வரும் சோ அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம் தான் இந்த மாடர்ன் ஏஜ் அப்படின்றது ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் பயங்கர ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஸ்ட்ரெஸ் ஏன்னா பிகாஸ் இட்ஸ் மெக்கானிக்கல் வேர்ல்டா மாறிடுச்சு இல்லைங்களா வேலை வேலை வேலைன்னு ஓடுறோம் வீட்டில் உட்காடுறோம் ஃபேமிலிக்காக ஸ்பெண்ட் பண்றோம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயமும் கிடையாது அதனால ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் நிறைஞ்ச ஒரு ஏஜ் தான் இந்த மாடர்ன் ஏஜ் அப்படின்றது மார்க்சிசம் அண்ட் சோசியலிசம்ங்க ஸோ மார்க்சிசம் அண்ட் சோசியலிசம் சொசைட்டிக்கு பேஸான மார்க்சிஸ்டம் நாம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம் கிரிட்டிசிசம்ல கூட படிச்சிருக்கிறோம் மார்க்சிசம் அப்படின்றது ஒரு சொசைட்டி ரெண்டா ரெண்டு கிளாஸ் ஒரு சொசைட்டில இருக்குன்னா அங்கதான் மார்க்சிசம் வில் பிளே மார்க்சிசம் அப்படின்றது இப்போ அப்பர் கிளாஸ் லோயர் கிளாஸ் ஓனர்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் மேல் ஃபீமேல் சோ இந்த மாதிரி ரெண்டு கிளாஸ் எங்கெங்க இருக்கோ அங்கெல்லாம் மார்க்சிசம் வில் ரோல் அவங்க ரோல் என்ன அவங்க அவங்க என்ன யாராவது இப்ப அடிமைப்படுத்தப்படுறாங்களா ஒரு நியாயம் கிடைக்கிறது இல்லையா அப்படின்னா அவங்க வந்து நிப்பாங்க அந்த மார்க்சிசம் வில் பிளே ரோல் சோ இதெல்லாம் எங்க வருது மாடர்னிசம்ல இருக்கு மாடர்ன் ஏஜ்ல இதெல்லாம் வர ஆரம்பிக்குது ஏன் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சி இது எல்லாம் தான் மாடர்ன் ரைட்டர்ஸ் உடைய தீம்ஸா அவங்களுடைய ரைட்டிங்ஸ்ல வரப்போகுது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் பிகாஸ் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கிறேன் சொசைட்டிக்கும் ஆர்ட் அதாவது ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டுக்கும் தெர் வாஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் கனெக்ஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கனெக்ஷன் உண்டு அங்க என்ன நடக்குதோ அது இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதுதான் சொசைட்டிக்கும் ஆர்ட்டுக்கும் உள்ள ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ கிரேட் டிப்ரெஷன் பீரியட் இந்த இயர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வரைக்கும் இது என்னது கிரேட் டிப்ரெஷன் பீரியட் இந்த இயர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது எதுக்கு இந்த இயர் அப்படின்னா வெரி கிளியர்லி தட் இந்த வேர்ல்டு வார்ல இங்கிலாந்து வேர்ல்டு வார் வர வரைக்கும் இந்த இங்கிலாந்து தான் ரொம்ப பவர்ஃபுல் நேஷன் இல்லைங்களா பவர்ஃபுல் கண்ட்ரி வேர்ல்டுலயே எல்லாரும் அந்த நாட்டுக்கு பயந்துட்டு இருப்பாங்க இந்த வேர்ல்டு வார் வந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வேற ஒரு கண்ட்ரி வந்து டாமினேட் பண்ணிருக்கோம் அது என்னன்னா அமெரிக்கா இது நம்ம கிளாஸ்ல நிறைய பார்த்திருப்போம் அப்போ இந்த டிப்ரெஷன் பீரியட் அப்படின்றது என்னது இங்கிலாந்துனால சர்வை பண்ண முடியாத ஒரு பீரியட் இந்த பிரி
பிரிட்டிஷ்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம் பிரிச்சு கேட்கிறோம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் போயர் வார் சவுத் ஆப்பிரிக்கா இதெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓட்டிங் ரைட்ஸ் ஸோ விமனுக்கான ஓட்டிங் ரைட்ஸ் ஸோ இது இந்த மாடர்ன் பீரியட்ல தான் நமக்கு கிடைச்சது பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபெமனிசம் ஃபெமனிசம் அப்படின்ற ஒரு மூமெண்ட் வந்து வருதுங்க இதை தவிர வேரியஸ் தீம்ஸ் டடாயிசம் கியூபிசம் இந்த மாதிரி நிறைய தீம் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் எக்ஸ்பிரஷனலிசம் இம்ப்ரஷனலிசம் ஸோ இந்த மாதிரி தீம்ஸ் நிறைய இருக்கு இந்த தீம்ஸ் எல்லாம் என்ன அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன அப்படின்றது ஐ ஹவ் கிவன் இந்த கிளாஸ் ஸோ இதெல்லாமே கண்டிப்பா நம்ம போக்கஸ் பண்ணணும் அப்ப மாடர்ன் ஏரியா குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நாம எதெல்லாம் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா இதெல்லாம் என்ன அப்படின்றது ஒரு அவுட்லைன் நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சாதான் நம்மளால என்ன கேள்வி கேட்டாலும் நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியும் இது பேசிக்கா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சோ வேரியஸ் தீம்ஸ் அப்படின்னா தீம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப கியூபிசம் அப்படின்னா என்ன டடாயிசம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹாக்கிங்ஸ்ங்க ரிலீஜியஸ் பாயிண்ட் ஏன் இந்த இடத்துல ரிலீஜியஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னா ரிலீஜியஸ் மேல நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு பீரியட் தான் மாடர்ன் ஈரா அதுல ஒரு ரிலீஜியஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னா கொஞ்சம் தனியா தான் நம்ம அவரை பார்ப்போம் இல்லைங்களா இப்ப கூட்டத்துல எல்லாருமே கடவுள் மேல நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா எல்லாருமே நம்பிக்கை இல்லை அப்ப அதுல ஒருத்தர் நம்பிக்கை இருக்கு அப்படின்னா அவர் ஒருத்தர் தான் நம்ம ஹைலைட்டா பார்ப்போம் அந்த மாதிரி தான் இங்க ஜிஎம் ஹாக்கிங்ஸ் அப்படின்றவரு இரு ரிலீஜியஸ் சொசைட்டில ஒரு ரிலீஜியஸ் பாயிண்ட் பட் நடுவுல இவருக்கும் அந்த ஃபெய்த் அப்படின்றது குறையுது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நடுவுல ஃபெய்த் அப்படின்றது இவருக்கும் குறையுது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு அவர் கொஞ்சம் மறுபடியும் ஃபெய்த் அப்படின்றது அவர் வருது அது நம்ம அவருடைய வாக் ஆஃப் வாட்ல நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கலாம் ஆஃப் தர்ச்லேண்ட் விண்டோவர் ஸோ இதெல்லாம் ரிலீஜியஸ் ஃபெய்த் உள்ள ஏன்னா நன்ஸை பத்தி எழுதியிருப்பாரு ரிலீஜியஸ் ஸ்பிரிட்டை பத்தி எழுது ஸ்பிரிச்சுவாலிசம் பத்தி எழுதியிருப்பாரு ஸோ இந்த மாதிரியான போயம்ஸ் ஹாப்கின்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் பெரிய ஃபேமஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஒரு நல்ல ஒரு பிளேஸ் கொடுத்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எய்ட்ஸ் டபிள்யூ எய்ட்ஸுங்க வில்லியம் பட்லர் எய்ட்ஸ் நேஷனல் போயட்டு ஒரு ஐரிஷ் போயட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆபி தேட்டர் அப்படின்றது அவங்களால் உருவாக்கப்படுற ஒரு தேட்டர் சோ இந்த ஐரிஷ் போயட்ஸ் எல்லாம் என்னன்னா அவங்களுடைய பேட்ரியாட்டிசம் அவங்களுடைய அவங்களுடைய தேசப்பட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து ஜனங்களுக்கு தெரிவிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இப்ப அயர்லாண்ட பத்தின நிறைய விஷயங்கள் அவர் என்ன பண்ணணும் தெரிவிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு பீப்புளுக்கு தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்ப என்ன பண்றாங்க பீப்புளுக்கு அவருடைய ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் மூலியமா நிறைய விஷயங்களை சொல்றாங்க அதுல முக்கியமா பேட்ரியாட்டிசம் அப்படின்றதுக்கு அதனாலதான் இவங்களை வந்து நேஷனல் பாயிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சிம்பாலிக் பாயிண்டும் கூட சிம்பிள்ஸ் சிம்பலிசம் அப்படின்றது ஒன் ஆஃப் த தீம்ஸ் ஆஃப் மாடர்னிசம் அப்ப அந்த சிம்பிள்ஸ் என்ன பண்றாங்க யூஸ் பண்றாங்க இப்போ டிஎஸ்எல்ஏட வேஸ்ட்லேண்ட் பார்ப்போம் இப்ப டிஎஸ்எல்ஏ பார்க்கும் போது வேஸ்ட்லேண்ட் அப்ப அதுல நிறைய சிம்பிள்ஸ் இருக்கு இவருதுலயும் பாருங்க பைசாண்டியம் Sailing to Byzantium. Nariya symbols are based on poems. That's why we call it a symbol poet or symbolic poet. Nobel Prize 1923. So in the Nobel Prize, we can see anything like this. That's why we can see anything like this. We can see anything like this. Nobel Prize for Literature. Who can see anything like this? We can see anything like this. We can see anything like this. That is very important. Next comes, we can see the best works. Easter 1916, Byzantium, Sailing to Byzantium. So, this is all of them. So, Lady Grahori. You can see some of them. If you see Lady Grahori, you can see them in Ireland. They are the Irish National Poet. So, you can see them in WBH. You can see them in the Abbey Theatre. So, in the year 1904, in the year you can see them. In the year, the first day, நாலு ஒன்னாக் பிளே நடக்குது அதுல வந்து டபிள்யூபிஹெச்சும் நடக்குது லேடி கிரகோரியதும் நடக்குது எதுக்கு அந்த தேட்டர் மூலயமா அவங்களுடைய பேட்ரியாட்டிசம் என்ன பண்ணணும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அப்படின்றத நோக்கத்துல எழுதுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் லைக் ஈஸ்டர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் பைசாண்டியம் ஸோ இதெல்லாமே ரிலீஜியஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஒடி குவாலிட்டி சிம்பிள்ஸ அதிகமா மையப்படுத்தி எழுதுற ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ரைட் அப்ப மாடர்ன் ஈரால ரொம்ப முக்கியமா நம்ம போக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வெரி வாஸ்ட் மாடர்ன் ஈரா நிறைய ரைட்டர்ஸ் நிறைய ரைட்டர்ஸ் இருப்பாங்க மைனர் ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க சார் நான் அவங்கள எல்லாம் போக்கஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னா யார் யார் மைனர் ரைட்டர்ஸ் அவங்களால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமோ அவங்கள எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது எஸ் எஸ்பெஷலி எதை மாதிரி அப்படின்னா ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க சக்சஸ்ஃபுல் அப்படின்னா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இல்ல பாயிண்ட் கிளாரிட்டா இருக்காங்கன்னா ஞாபகம்
பட் ரிமைனிங்க்கு மாடர்ன்ல நிறைய இருக்கு அதை நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது ரைட் ஸோ ரிமைனிங் டிஎஸ் எலியர்ல இருந்து நாம மாடர்ன் இயரா இன்னும் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஒரு ஸ்மால் பிரேக் எடுத்துக்குவோம் ஸோ பிரேக் எடுத்துட்டு மறுபடியும் வாங்க கண்டினியூ த மாடர்ன் இயரா டிஎஸ் எலியர்ல இருந்து அதர் அத ரைட்டர்ஸ் என்ன மாதிரியான ஒர்க்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றத வி வில் சீங்க தேங்க் யூ டிஎன்பிஎஸ்சி டெட் டெட் நியமன தேர்வு பிசி எஸ்ஐ டிஆர்பி அக்ரி ஃபாரஸ்ட் ரயில்வே போன்ற அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளுக்கும் நேரடி மற்றும் ஆன்லைன் வகுப்புகள் ஆரம்பம் அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளுக்கும் ஸ்டடி மெட்டீரியல் கிடைக்கும் நேரடி மற்றும் போஸ்டல் டெஸ்ட் பேட்ச் வசதியும் உண்டு தொடர்புக்கு ஃபியூச்சர் விஷன் ஸ்டடி சென்டர் சேலம் காண்டாக்ட் லட்சுமி பிரகாஷ் நியர் நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் சேலம் செல் நைன் ஜீரோ ஃபோர் டூ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ